dear students welcome you all to a new session on the course mechanics of solids so today a new topic for our discussion that is plane stress and plane strain condition okay plane stress and plane strain condition a peril ningalku manasilavunna or plane laan or particular plane that is in or it is a case of two dimensional problems two dimensional problems ana 2d problems nu ezhudirikkana so plane stress and plane strain problems or conditions are the two dimensional problems or plane lulla kaaryam mathramana parayunnathu so plane strain an elastic problem can be considered as plane stress if sigma x is equal to tau xz is equal to tau yz is equal to zero okay adinte or meaning nu parayunnu that is there is no variation in the stress component in z direction ee ore stress component normal stress aayalum ivide varuna shear stress aayalum ellam z directional act cheyana stress aanu so allengil stress component in z direction aanu idu moonanno aa idil aa moonu components il allengil z directional ulla stress component inde value zero aayirikkum okay zero varanulla kaaryam aanu ini explain cheyunnathu this is the case when thickness t is small compared to the other two dimensions of the body that is two three dimensional case example moon dimensions kaanallo length breadth height adhe pole moon dimension kaanum adhe moonamatha dimension allengil thickness inde dimension allengil thickness valare cheruda irikku example thin plates thin plates inde ekka case il thickness valare small aayadondu allengil moonamathu varuna മൂന്ന് ഡയമെൻഷൻസ് കാണുമോ ലെങ്ത് ബ്രെത്ത് ഹൈറ്റ് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അല്ലെങ്കിൽ തിക്നസിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തിക്നസ് വളരെ ചെറുതായിരിക്കും തിക്നസ് വളരെ ചെറുതായിരിക്കും മീൻസ് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഏരിയ ചെറുതായിരിക്കും ഒരു സ്ട്രെസ് ആക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെസ് ഈസിക്കൽ ടു ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ആണല്ലോ എന്നാലും സ്ട്രെസ് ആക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഏരിയ വേണം സോ തിക്നസ് വെറും സ്മോൾ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു സ്ട്രെസ് ആക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഏരിയ ഇല്ല ഓക്കെ സോ അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഇസെറ്റ് കമ്പോണൻറ്റിലുള്ള സ്ട്രെസ് സീറോ ആവുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് എക്സാമ്പിൾ തിൻ പ്ലേറ്റ്സ് ഓക്കെ സോ ഇതൊരു അതായത് ഒരു പ്ലെയിൻ കേസ് ഒരു പ്ലെയിൻ കേസ് ഇതൊരു പ്ലെയിൻ കേസാണ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സിഗ്മ എക്സ് സിഗ്മ എക്സ് അതായത് നോർമൽ സ്ട്രെസ് ആക്ടിങ് ഇൻ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ രണ്ട് സൈഡിലും നോർമൽ സ്ട്രെയിൻ ആക്ടിങ് ഇൻ വൈ ഡയറക്ഷൻ രണ്ട് സൈഡിലും ദെൻ ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ ആക്ടിങ് ഇൻ ദിസ് എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ ഈ ഒരു ഈ ഒരു എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ ടൗ എക്സ് വൈ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ കമ്പോണൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇസഡ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ കമ്പോണൻറ്റ് സീറോ ആണ് സോ ഇതാണ് പ്ലെയിൻ കേസ് പ്ലെയിൻ സ്ട്രെസ് കേസ് ഇതാണ് ഒരു ടു ഡയമെൻഷണൽ കേസാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്ലെയിനിലുള്ള സ്ട്രെസ് മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ആ കേസിൽ സ്ട്രെസ് ടെൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ ഒരു ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആണ് ഓക്കെ കാരണം എന്താണിത് ടു ഡയമെൻഷണൽ പ്രോബ്ലം ആണ് സോ ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആണ് സോ സ്ട്രെസ് ഇൻ എക്സ് വൈ ഡയറക്ഷനിലേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ സിഗ്മ എക്സ് സിഗ്മ വൈ രണ്ട് നോർമൽ സ്ട്രെസ് കമ്പോണൻറ്റും ഒരു ഷിയർ സ്ട്രെസ് കമ്പോണൻറ്റ് ആക്ടിങ് ഇൻ എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ സ്ടൗ എക്സ് വൈ ഓക്കെ ടൗ എക്സ് വൈ സിക്കൽ ടു ടൗ വൈ സെഡ് ആണല്ലോ ബൈ മീൻസ് ഓഫ് ഇക്വാളിറ്റി ഓഫ് ക്രോഷ് ഷിയർ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ സോ എന്നാൽ ഈ ഒരു നാല് സ്ട്രെസ് കമ്പോണൻസേ വരുന്നുള്ളൂ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പ്ലെയിൻ സ്ട്രെസ് കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ ദെൻ പ്ലെയിൻ സ്ട്രെസ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വേറൊരു കേസാണ് പ്ലെയിൻ സ്ട്രെയിൻ കേസ് രണ്ടാമത്തെ പ്ലെയിൻ സ്ട്രെയിൻ കേസ് എ പ്ലെയിൻ സ്ട്രെയിൻ സിറ്റുവേഷൻ എറൈസസ് വെൻ ദ ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് ദി ബോഡി ഇൻ ദ ഇസ് ഡയറക്ഷൻ ഈസ് വെരി ലാർജ് കമ്പയർഡ് ടു എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഡയറക്ഷൻ സോ ഓൾറെഡി പ്ലെയിൻ സ്ട്രെസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൂന്നാമതൊരു ഡയമെൻഷൻ വളരെ ചെറുതായതുകൊണ്ട് അവിടെ സ്ട്രെസ് ആക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഏരിയ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് സ്ട്രെസ് സീറോ ആണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ കമ്പോൺ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ഡയറക്ഷൻ ഓൾറെഡി ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ബോഡി ആകുമ്പോൾ മൂന്ന് ഡയമെൻഷൻ കാണുമല്ലോ ലെങ്ത് ബ്രെത്ത് ഹൈറ്റ് അതിൽ ഇസ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ദി ബോഡി വളരെ വലുതായിരിക്കും കമ്പയർ ടു എക്സും വൈയും ബാക്കി രണ്ട് ഡയമെൻഷനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ഡയമെൻഷൻ വളരെ വലുതായിരിക്കും വലുതാകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വലുതാകുമ്പോൾ അത്ര വലിയൊരു ലെങ്ത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത്ര വലിയൊരു ഡയമെൻഷനിൽ ചെറിയൊരു സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടായാലും നമുക്ക് ന
ഓക്കെ സ്ട്രെയിൻ നെഗ്ലിജിബിൾ ആയിരിക്കും കാരണം അത്രയും വലിയൊരു ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ലെങ്തിലൊരു സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടായാൽ മൊത്തത്തിൽ ആ ഒരു ബോഡി ആസ് എ ഹോൾ ആ ഒരു ബോഡി കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ട്രെയിൻ ഈസ് നെഗ്ലിജിബിൾ സോ അതുകൊണ്ടാണ് സ്ട്രെയിൻ ഇസ് സ്ട്രെയിൻ ഇൻ ഇസഡ് ഡയറക്ഷൻ എപ്സിലോൺ ഇസഡ് ഇസഡ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ സ്ട്രെയിൻ ഇൻ ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ ഇൻ വൈ ഇസഡ് ഡയറക്ഷൻ എല്ലാം സോറി ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ ഇൻ ഇസഡ് ഡയറക്ഷൻ എല്ലാം സീറോ ആവുന്നത് എപ്സിലോൺ ഇസഡ് ഇസ് എപ്സിലോൺ ഇസഡ് ഇസഡ് ഇസിക്കൽ ടു സീറോ ഗാമ വൈ ഇസഡ് ഇസിക്കൽ ടു സീറോ ഗാമ എക്സ് ഇസഡ് ഇസിക്കൽ ടു സീറോ അതായത് സ്ട്രെയിൻ ഇൻ ഇസഡ് ഡയറക്ഷൻ ഇസ് സീറോ ഓക്കെ സോ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ലോങ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഷാഫ്റ്റ് സിലിണ്ടർ വിത്ത് ഇൻറ്റേണൽ പ്രഷർ ഓക്കെ വലിയ ലോങ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് വളരെ കൂടുതലാണ് അതാണ് പറയുന്നത് ലോങ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഷാഫ്റ്റ് സിലിണ്ടർ വിത്ത് ഇൻറ്റേണൽ പ്രഷർ ഒക്കെയാണ് പ്ലെയിൻ സ്ട്രെയിൻ്റെ പ്ലെയിൻ സ്ട്രെയിൻ കേസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഹിയർ ദ കേസ് നോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇസ് പോസിബിൾ ഇൻ ഇസഡ് ഡയറക്ഷൻ ഇസഡ് ഡയറക്ഷൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പോസിബിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നെഗ്ലിജിബിൾ ആണ് അത്ര വലിയൊരു ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് സ്ട്രെയിൻ നെഗ്ലിജിബിൾ ആണ് ഓർ ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇസ് പ്രിവെൻറ്റഡ് എലോങ് ദി സെഡ് ഡയറക്ഷൻ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്താലും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായാലല്ലേ സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടാവും അതാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇസഡ് ഡയറക്ഷനുള്ള സ്ട്രെയിൻ സീറോ ആണ് എപ്സിലോൺ ഇസഡ് ഇസഡ് ഇസിക്കൽ ടു സീറോ അത് നോർമൽ സ്ട്രെയിൻ ആണ് ദൻ ഗാമ വൈ ഇസഡും ഗാമ എക്സ് ഇസഡും ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ ഇൻ ഇസഡ് ഡയറക്ഷൻ സീറോ ആണ് സോ ദിസ് ഈസ് എ പ്ലെയിൻ സ്ട്രെയിൻ കേസ് സോ പ്ലെയിൻ സ്ട്രെസ്സിൽ നമ്മൾ സ്ട്രെസ് ടെൻസർ എഴുതിയ പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും സ്ട്രെയിൻ ടെൻസർ എഴുതാം എന്താണ് ഇതൊരു ടു ഡയമെൻഷണൽ പ്രോബ്ലം ആണ് പ്ലെയിൻ സ്ട്രെസ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സോ ഒരു ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആണ് നാല് സ്ട്രെയിൻ കമ്പോണൻസേ ഉള്ളൂ നോർമൽ സ്ട്രെയിൻ ഇൻ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ നോർമൽ സ്ട്രെയിൻ ഇൻ വൈ ഡയറക്ഷൻ ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ ഇൻ എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ ഓക്കെ ഇതാണ് പ്ലെയിൻ സ്ട്രെസ് കേസും പ്ലെയിൻ സ്ട്രെയിൻ കേസും ഓക്കെ കമ്മിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ സ്ട്രെസ്സസ് ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്ലെയിൻസ് അതാണ് അടുത്ത ടോപ്പിക് പ്രിൻസിപ്പൾ സ്ട്രെസ്സസ് ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പൾ പ്ലെയിൻസ് സോ പ്രിൻസിപ്പൾ സ്ട്രെസ് ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പൾ പ്ലെയിൻസ് ഓൾറെഡി കോഷീസ് ഫോർമുല നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തതാണ് അല്ലെങ്കിൽ കോഷീസ് ഫോർമുല എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് പ്രോബ്ലവും ചെയ്തതാണ് സോ കോഷീസ് പ്രോബ്ലം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി നോർമൽ ആൻഡ് ഷിയർ സ്ട്രെസ് കമ്പോണൻസ് ആക്ടിങ് ഓൺ എനി പ്ലെയിൻ ഡിഫൈൻ ബൈ ദ നോർമൽ എൻ ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസിലുള്ള ഏതൊരു പ്ലെയിനിലും ആക്ട് ചെയ്യുന്ന നോർമൽ ആൻഡ് ഷിയർ സ്ട്രെസ് കമ്പോണൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് കോഷീസ് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഓൾറെഡി പ്ലെയിൻ്റെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിൻ്റിൽ കൂടെ ഇൻഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പ്ലെയിൻസ് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്ലെയിനെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ഔട്ട്വേഡ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന നോർമലാണ് എന്നാലും അങ്ങനെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പ്ലെയിനിലുള്ള നോർമൽ ആൻഡ് ഷിയർ സ്ട്രെസ് കമ്പോണൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് കോഷീസ് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓൺ എനി പ്ലെയിൻ സോ അങ്ങനെ ഒരു പോയിൻ്റിൽ കൂടെ പർട്ടിക്കുലർ പോയിൻ്റിൽ കൂടെ ഒത്തിരി ഇൻഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പ്ലെയിൻസ് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിലൊരു പ്ലെയിൻ ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ പ്ലെയിൻ ഓർ പ്ലെയിൻസ് ഓൺ വിച്ച് ഓൺലി നോർമൽ സ്ട്രെസ് ആക്ടിങ് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്ലെയിനിൽ നോർമൽ സ്ട്രെസ് മാത്രമേ ആക്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ കറസ്പോണ്ടിങ് ആ ഒരു പ്ലെയിനിലുള്ള ഷിയർ സ്ട്രെസ് സീറോ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്ലെയിനിൽ നോർമൽ സ്ട്രെസ് നോർമൽ സ്ട്രെസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഷിയർ സ്ട്രെസ് കമ്പോണൻറ്റ് സീറോ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള പ്ലെയിൻസിനെ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന പേരാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്ലെയിൻസ് ഓക്കെ സോ ആ പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്ലെയിൻസിലുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണ് അവിടെ നോർമൽ സ്ട്രെസ് മാത്രമേ ആക്ട് ചെയ്യൂ ഷിയർ സ്ട്രെസ് സീറോ ആയിരിക്കും സോ അങ്ങനെയുള്ള ആ പ്ലെയിനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന നോർമൽ സ്ട്രെസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ സ്ട്രെസ് സോ പ്രിൻസിപ്പിൾ സ്ട്രെസ്സസ് ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ
സ്ട്രെസ് ഇൻവേരിയൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് ദ വാല്യൂസ് റിമെയിൻ അൺചേഞ്ച് ഓർ അൺഎഫക്റ്റഡ് ഇഫ് ദ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് ഈസ് ചേഞ്ച് അതായത് ഒരു ആക്സിസ് ഒരു എക്സ് വൈ ഇസഡ് ആക്സിസ് ആണ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആക്സിസിനൊരു ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാകും ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടായാൽ പോലും ഈ ഒരു സ്ട്രെസ് ഇൻവേരിയൻസ് ഈ ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വാല്യൂസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യത്തില്ല അതാണ് സ്ട്രെസ് ഇൻവേരിയൻസ് ആ സ്ട്രെസ് വാല്യൂസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യത്തില്ല ഈവൻ ഇഫ് ദ ആക്സിസ് ഈസ് ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസിലേക്ക് മാറിയാലും ഈ ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രെസ് ഇൻവേരിയൻസിൻ്റെ വാല്യൂ റിമെയിൻസ് അൺഎഫക്റ്റഡ് ഓർ അൺചേഞ്ച് അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് മാറത്തില്ല സോ ദിസ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇക്വേഷൻ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ക്യൂബിക് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ സയൻറ്റിഫിക് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് സോൾവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് അന്നേരം നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്യൂബിക് ഇക്വേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നേരം മൂന്ന് റൂട്ട്സ് കിട്ടും ത്രീ റൂട്ട്സ് ഓഫ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ റെപ്രസെൻറ്റ്സ് എ പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പം ക്യൂബിക് ഇക്വേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ത്രീ റൂട്ട്സ് വിൽ ബി ദെയർ ഫോർ ദിസ് ഇക്വേഷൻ ആ മൂന്ന് റൂട്ട്സും പ്രിൻസിപ്പൾ സ്ട്രെസ്സസ് ആണ് സോ ദ പ്രിൻസിപ്പൾ സ്ട്രെസ്സസ് ആർ ദ ത്രീ റൂട്ട്സ് ഓഫ് ദി ഇക്വേഷൻ വൺ ഈ വണ്ണിനെ ലൊക്കേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് റൂട്ട്സ് കിട്ടും ആ മൂന്ന് റൂട്ട്സ് ആണ് പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ്സസ് ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ്സസ് സോ അതിനെ സിഗ്മ വൺ സിഗ്മ ടു സിഗ്മ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഈ സിഗ്മ വൺ സിഗ്മ ടു സിഗ്മ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ്സസ് ആണ് ഈ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓരോ പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ്സസിന് സിഗ്മ വൺ സിഗ്മ ടു സിഗ്മ ത്രീക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ പ്രിൻസിപ്പൾ പ്ലെയിനും കാണും ഓക്കെ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്ലെയിൻ കാണും ഒരു പോയിൻറ്റിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന പർട്ടിക്കുലർ പ്ലെയിനിൽ നോർമൽ സ്ട്രെസ്സേ കാണും ആ നോർമൽ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് ആണ് സിഗ്മ വൺ സിഗ്മ ടു സിഗ്മ ത്രീ ആ ഓരോ സിഗ്മ വണ്ണിനും സിഗ്മ ടുക്കും സിഗ്മ ത്രീക്കും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ട് പ്ലെയിൻസും കാണും അതിൻ്റെ പേരാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ പ്ലെയിൻസ് ഓക്കെ താങ്ക് യു